హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం క్యూబర్ నెటీస్ లో పాడ్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో పాడ్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎన్ని విధాలుగా క్రియేట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో వీడియో స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు మీ అందరికీ కూడా ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో అడ్వాన్స్ డెవాప్స్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఈ కోర్స్ లో మనకి డాకర్ క్యూబర్ నెటీస్ టెరాఫామ్ ఈ త్రీ టూల్స్ ఇన్డెప్ గా అయితే కవర్ చేయబోతున్నాం అనమాట కోర్స్ గురించి మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు అంటే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది త్రూ మీరు ఆ లింక్ ద్వారా జాయిన్ అయినట్లయితే కోర్స్ గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో జనరల్ గా క్యూబర్ నెటీస్ లో మనకి డిప్లోమెంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ యూనిట్స్ లో స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ని మనం పాడ్ అని చెప్పేసి అంటాం పాడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ క్యూబర్ నెటీస్ సో ఈ పాడ్స్ లో మనకి కంటైనర్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఎలా అంటే సపోజ్ ఇంతకు ముందు మనం డాకర్ యూజ్ చేసుకొని కంటైనర్స్ ని క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం అనమాట సో ప్రీవియస్లీ మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే డాకర్ ని యూజ్ చేసుకొని ఒక కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం ఈ కంటైనర్ లోపల మనకి అప్లికేషన్ అనేది రన్ అయ్యేది ఇది డాకర్ కానీ ఇప్పుడు క్యూబర్ నెటీస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఒక పాడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఇది మొత్తం మన పాడ్ అనుకోండి ఈ పాడ్ లోపల మనం ఒక కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇది మన కంటైనర్ ఈ కంటైనర్ లోపల మనకు అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనకి పాడ్ ఉంది పాడ్ లోపల కంటైనర్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా కంటైనర్ లోపల అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి క్యూబర్ నెటీస్ లో మనం కంటైనర్స్ ని టచ్ చేయం ఏది చేయాలన్నా త్రూ పాడ్ ద్వారా చేస్తాం అనమాట సో ఈ పాడ్స్ అనేవి బేసికల్లీ ఎఫ్ఎంరల్ అంటారు అంటే షార్ట్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇవి కొంతకాలం వరకు రన్నింగ్ లో ఉంటాయి మరి పాడ్ డిలీట్ అయినప్పుడు కంటైనర్ కూడా డిలీట్ అవుతుంది కదా కంటైనర్ డిలీట్ అయితే అప్లికేషన్ కూడా డౌన్ అవుతుంది కదా అది ప్రాబ్లం కదా అని చెప్పి మీరు అనుకుంటారు సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే పాడ్ అనేది డిలీట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఇంకొక పాడ్ క్రియేట్ అయిపోయి దాని లోపల అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి క్యూబర్ నెటీస్ లో రెప్లికాస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది రెప్లికేషన్ అని చెప్పి సో ఆ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనకి ఈవెన్ పాడ్ అనేది డిలీట్ అయినా ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా పాడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోయి వాటికి కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి దాని లోపల అప్లికేషన్స్ అయితే రన్ చేస్తారు యూజువల్లీ మనం ఈ పాడ్స్ ని టూ వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి ఫస్ట్ వన్ ఇంపరేటివ్ వే ఇంపరేటివ్ వే అంటే త్రూ మనం కమాండ్ ద్వారా ఒక పాడ్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు సెకండ్ వన్ డిక్లరేటివ్ వే డిక్లరేటివ్ వే అంటే ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ రాసి ఆ ఫైల్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ఫైల్ లో ఎన్ని పాడ్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని పాడ్స్ మనకి క్రియేట్ అయిపోతాయి అనమాట సో వీ కెన్ క్రియేట్ దీస్ పాడ్స్ ఇన్ టూ వేస్ ఇంపరేటివ్ అండ్ డిక్లరేటివ్ మనం రెండు విధాలుగా పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ అయితే లాంచ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ ఇన్స్టెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే మినిమం టీ టూ మీడియం ఉండాలి అండ్ మనం తీసుకునే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ కూడా ట్వంటీ జీబీ కంటే అబౌ ఉండాలి నేను ఉబుంటూ మెషిన్ తీసుకున్నా అండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యి చూద్దాం ఏమైంది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు let's connect this server again yeah it's done so root user ki velli poi ఇక్కడ ఒక స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేద్దాం మినీ క్యూబ్ డాట్ ఎస్హెచ్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం 
సో దీని లోపల మినీ క్యూబ్ సెట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన స్క్రిప్ట్ అయితే నేను పెట్టేశాను అనమాట ఈ స్క్రిప్ట్ ద్వారా మినీ క్యూబ్ ని రన్ చేసుకోవచ్చు మినీ క్యూబ్ అనేది ఏంటంటే లైక్ ఇట్స్ ఎ క్లస్టర్ సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ అని చెప్పేసి అంటాం క్యూబర్ నెటీస్ లో మోస్ట్లీ మనకి మాస్టర్ అండ్ ఇంకా నోట్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా దీనిలోనే ఉంటాయి మనం వన్స్ క్లస్టర్ సెటప్ చేసిన తర్వాత పార్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయగలం అనమాట సో ఈ క్లస్టర్ క్రియేట్ అవ్వడానికి యూజువల్లీ కొంచెం టైం పడుతుంది ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు అయితే పడుతుంది సో మెయిన్ వైల్ మనం క్లస్టర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం జనరల్ గా క్యూబర్ నెటీస్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఉంటాయి సింగిల్ నోట్ క్లస్టర్ అండ్ ఇంకా మల్టీ నోట్ క్లస్టర్ అని చెప్పి సింగిల్ నోట్ క్లస్టర్ అంటే ఆ క్లస్టర్ లో ఒక్కటే సర్వర్ ఉంటుంది దానిలోనే మనకి మాస్టర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి వర్కర్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మినీ క్యూ సో దీన్ని మనం మోస్ట్లీ రియల్ టైమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయం రియల్ టైమ్ లో మల్టీ నోట్ క్లస్టర్స్ ఏ యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఈ మినీ క్యూబ్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ కోసం టెస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు సో మల్టీ నోట్ క్ల మల్టీ నోట్ క్లస్టర్ అంటే దానిలో గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి అనమాట మాస్టర్ సర్వర్స్ ఉంటాయి స్లేవ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి సో ఎన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి అని అనేది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో కొన్ని కొన్ని సర్వర్స్ వచ్చేసరికి థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కొన్నిలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట డిపెండ్స్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ మరి మల్టీ నోట్ క్లస్టర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే చాలా ఉన్నాయి కొంతమంది క్యూబేడియం వాడతారు కొంతమంది కాప్స్ అంటే క్యూబర్ నెటీస్ ఆపరేషన్ వాడతారు కొంతమంది కే త్రీ డి ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీ నోట్ క్లస్టర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్కటి యూజ్ చేస్తుంది అనమాట సో నేనైతే ఇక్కడ మినీ క్యూబ్ తీసుకున్నాను సో మినీ క్యూబ్ రన్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేద్దాం వన్స్ ఇది రన్ అయిన తర్వాత దాని లోపల పాట్స్ అనేవి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ మనకి లైక్ మినీ క్యూబ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది లైక్ యూ కెన్ సి మినీ క్యూబ్ స్టేటస్ సో మినీ క్యూబ్ అయితే ఇక్కడ మనకి రన్నింగ్ లోకి వచ్చేసింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం పాడ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అండి సో యాస్ ఏ టోల్డ్ యూ దట్ పాడ్ ని మనం టూ వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసాను కదా సో ఫస్ట్ వన్ ఒక కమాండ్ ద్వారా అంటే ఇంపరేటివ్ వేలో పాడ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం క్యూబ్ కటెల్ రన్ పాడ్ నేమ్ ఇచ్చేద్దాం పాడ్ వన్ అని చెప్పి ఒక పాడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం హైఫన్ హైఫన్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇమేజ్ నేమ్ పెట్టేసేయండి చూడండి మనకి పాడ్ వన్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు పాడ్ ని చూడాలి అంటే క్యూబ్ కట్ విల్ గెట్ పీఓ అని చెప్పేసి ఇస్తే మీకు పాడ్ అయితే వస్తుంది అనమాట ప్రజెంట్ ఇంకా పాడ్ మనకి ఫుల్లీ క్రియేట్ అవ్వలేదు ఇది కంటైనర్ క్రియేటింగ్ స్టేట్ లో ఉంది సో కొంచెం టైం తీసుకొని వెంటనే ఏదైతే మనకి క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట చూడండి నేను మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్ పర్ఫామ్ చేశాను ఇప్పుడైతే రన్నింగ్ లో వచ్చేసింది పాడ్ ఈ పాడ్ లోపల మనకి కంటైనర్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు పాడ్ అయితే క్రియేట్ చేసేసాం కదా ఇంపరేటివ్ వేలో మరి డిక్లరేటివ్ వేలో క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ రాయాలి సో మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ రాద్దాం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను పాడ్ అని చెప్పి దాని ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా డాట్ వైఎంఎల్ ఫార్మేట్ లోనే ఉండాలి అంటే యామెల్ ఫార్మేట్ లో ఇన్సెట్ మోడ్కి వెళ్ళిపోయి సో ఏపీఐ వర్షన్ పాడ్ యొక్క వర్షన్ వి వన్ అనమాట క్యూబర్ నెటీస్ లో మనకి చాలా రీసోర్సెస్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క రీసోర్స్ కి అంటే ఇక్కడ పాడ్ అనేది ఒక రీసోర్స్ అనమాట సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క రీసోర్స్ కి ఏంటంటే ఒక్కొక్క వర్షన్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా పాడ్ యొక్క వర్షన్ ఏంటంటే వి వన్ అనమాట మనం తీసుకున్న ఏపీఐ వర్షన్ లో క్యాపిటల్ వి ఉండాలండి ఇక్కడ అండ్ కైండ్ సో వర్షన్ వన్ లో మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం పాడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట కైండ్ మనం పాడ్ పెట్టాలి సో పాడ్ లో క్యాపిటల్ పి ఉండాలి ఈ పాడ్ కి సంబంధించి 
మీరు నేమ్స్ కానీ లేబుల్స్ కానీ యాడ్ చేయాలి అంటే మెటా డేటాలో యాడ్ చేస్తామండి మెటా డేటా సో దీనిలో పాడ్ నేమ్ వచ్చేసరికి పాడ్ టూ అని చెప్పి క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది పాడ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే ఒక పాడ్ లోపల ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ అనమాట అంటే పాడ్ లోపల ఏముంటాయి కంటైనర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను సో ఈ కంటైనర్స్ లో ఫస్ట్ కంటైనర్ నేమ్ ఇద్దాం కంటైనర్ వన్ ఆ తర్వాత ఆ కంటైనర్ ఏ ఇమేజ్ మీద వర్క్ కావాలో ఆ ఇమేజ్ నేమ్ ఆ కంటైనర్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే కంటైనర్ పోర్ట్స్ అయితే కావాలి కదా కంటైనర్ పోర్ట్ కంటైనర్ పోర్ట్ లో క్యాపిటల్ పి ఉండాలండి ఎన్జినిక్స్ యొక్క డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎయిట్ జీరో అని చెప్పేసి ఇచ్చేసాను సో ఇక్కడ ఏపీఐ వర్షన్ అనేది మనకి వర్షన్ వన్ అంటే ఎక్కువ క్యూబర్ నిటీస్ లో మనకి ఏపీఐ రీసోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి పార్ట్స్ ఉంటాయి డిప్లాయ్మెంట్స్ రెప్లికేషన్ కంట్రోలర్స్ నేమ్ స్పేసెస్ రెప్లికా సెట్స్ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వర్షన్ ఉంటుంది సో పాడ్ యొక్క వర్షన్ ఏంటంటే వి వన్ అనమాట మనం ఇప్పుడు పాడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కైండ్ పాడ్ అని చెప్పి పెట్టాలి అదే మీరు ఒక నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తే కైండ్ నేమ్ స్పేస్ ఒక డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే కైండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి పెడతాం సో ఇక్కడ మెటా డేటా దేన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందంటే మీరు ఏదైతే ఒక రీసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన డేటాని మీరు మెటా డేటాలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు పాడ్ కి సంబంధించిన డేటా అంటే యూజువల్లీ పాడ్ నేమ్ ఇస్తాం లేకపోతే లేబుల్స్ ఇస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ స్పెక్ అంటే స్పెసిఫికేషన్స్ పాడ్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు ఒక పాడ్ లోపల ఒక కంటైనర్ ఉంటుంది అండి అని చెప్పాను ఈ కంటైనర్ లోపల అప్లికేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో పాడ్ లోపల మనకి ఏదైతే రీసోర్స్ ఉంటుందో అవి మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ అవుతాయి పాడ్ లోపల కంటైనర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ కంటైనర్ నేమ్ ఏంటి కంటైనర్ ఏ ఇమేజ్ మీద వర్క్ అవ్వాలి కంటైనర్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం అనమాట వన్స్ కోడ్ రాయడం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి సేవ్ చేద్దాం ఈ ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే క్యూబ్ కటిల్ క్రియేట్ హైఫన్ ఎఫ్ అని చెప్పి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి సో ఇక్కడ కూడా పాడ్ అయితే మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి ఇంతకు ముందు మనకి ఒకటే పాడ్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు మనకి టూ పాడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ ఆ పాడ్ కూడా మనకి రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది ఇలా మనం టూ వేస్ లో పాడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఈ పార్ట్స్ ని తర్వాత ఎక్స్పోజ్ చేయాలంటే సర్వీసెస్ పార్ట్స్ కి హై అవైలబిలిటీని మెయింటైన్ చేయాలంటే రెప్లికేషన్ కంట్రోలర్స్ అండ్ రెప్లికా సెట్స్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఇట్లా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో ఈ మంత్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి అడ్వాన్స్ జవాబ్స్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఆ కోర్స్ లో మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు అంటే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది త్రూ ఆ లింక్ ద్వారా మీరు జాయిన్ అయిపోతే మేము ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అక్కడ షేర్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ ఎవ